Am păstrat uh, structura festivalului din anii trecuți, adică am, avem patru secțiuni competiționale internaționale, Europa de Est, uh, România și Student. Și am uh, tot așa mai uh, programat uh, programe speciale, tematice, cum ar fi uh, uh, viața în uh, comunism uh, și felul în care <coughs> memoria vizuală, uh, ceea ce s-a păstrat, ceea ce s-a filmat atunci, în perioada uh, comunistă, uh, am expus două portrete de autori din timpul comunismului, uh, uh, regizorul de la studiul Alexandra Rusahia, pe Slavomir Popovic și uh, respectiv pe Ion Agapi, uh, el lucra în uh, Iași și uh, era o, un, un fel de open session despre opera lui și mai ales felul în care putem să descifrăm noi astăzi valoarea lor documentară, să zicem așa, și felul în care s-au produs. Deci tot background-ul acela care e puțin cunoscut de la idee până la film, care au fost toate constrângerile care au existat pe vremea aceea ca să facă un film, un film documentar, ce se înțelegea atunci prin film documentar. Ce nu nu vezi că nu stă bine. Trage-o măcar mai pe frunte. Uite. Mie îmi place cum asta. Jur. Interesit. Ce ați vrut să obțineți în să ce prindeți? Why, why did you start the project? What exactly was it that you were trying to uh, see how to show you? Proiectul a pornit ca un nou experiment. Uh, fiind prieten de multă vreme cu cei trei frați, uh, am avut intenția de a-i filma și a vedea ce se întâmplă și către ce poate duce uh, o astfel de inițiativă. Și ulterior, uh, ceea ce ați văzut, uh, filmul, rezultat din această inițiativă, e rezultatul mai multor zile de filmare, nu e o singură seară acolo. M-am bucurat foarte mult să am filmul selectat la Astrafilm, pentru că aici a fost, în Sibiu am ajuns prima dată la un festival de film în viața mea, când m-am înscris la, ca voluntar, dar ca participant într-un workshop ce se ținea aici, că avea un masterclass chiar Cristi Puiu, cred că a fost acum 5-6 ani în urmă, și erau mai mulți studenți cazați acolo la Căminul din Sibiu și... Mi-a plăcut foarte mult atmosfera și mă gândeam, așa visam cum ar fi să am și eu vreodată un film proiectat pe un ecran aici la Astra. Mi se părea incredibil să, să vezi documentare și eu veneam după un an de jurnalism, lucrasem ca jurnalist și mă atrăgea foarte mult ideea asta, să învăț să comunic audiovizual. Așa că pentru mine înseamnă foarte mult, practic debut. De aici am început să se deschidă drumurile de la Astra. a universităților din România care folosesc film documentar, inițierea studenților în film documentar și a fost un, tot un fel de open session, un, un eveniment de networking între ei, de schimb de experiență. Most of the European success stories uh, have uh, been supported by, by media. Uh, media is uh, a program that has more than 20 years. 
uh, in Romania it, um, it uh, began uh, in 2007 after it uh, became part of the European Union. Când, uh, când România era într-o fază în care probabil că e acum Moldova, de exemplu, un an înainte de, de aderare la program, a existat, am avut mare nenoroc, eu cel puțin, și asta chiar recunosc că m-a ajutat poate mai mult decât momentul în care a existat media, acel program în care nu se știa ce se întâmplă și s-a numit pre-media support. Ce au făcut ei și a fost absolut salutar a fost să aducă câteva dintre toate aceste traininguri de care vorbea Valentina într-un singur an. Avantajul a fost că au venit în România mai multe din aceste workshop-uri pentru niște chestii hibrid, cum spune, cum spune Valentina, adică un, un workshop cum, nu știu, de exemplu, este... Sunt toate lucrurile de destinate producătorilor care durează au un program de câteva luni, șase luni. I-au venit într-un weekend condensat, ne-au făcut un pic de training și pentru mine, care nu înțelegeam nimic despre toate lucrurile astea, a fost extrem de util. Și uh, ideea asta de învățare continuă și de a nu te opri și de a nu crede că ai ajuns un mare producător sau un mare uh, realizator de film documentar, de exemplu, e foarte important. special 10 ani Aristoteles Workshop, unde am proiectat filmele, o selecție din cele mai reușite filme de ale lor. E, a, a fost și un masterclass în cadrul a, a, acestui program, ținut de Nino Chirtață, și un, un fel de panel a, a, al a, acestui a, a, superb workshop în care 10 ani practic a, studenți din România, dar și din toată regiunea, au fost inițiați să facă film documentar și cu mare succes, aș zice, de care ne-am bucurat și noi foarte mult. De multe ori veneau în festival filmele lor, deja și au fost și premiate aici. Dacă nu exista Aristoteles Workshop, aceste... Am înțeles că erau 38 de filme realizate, nu exista, deci s-a născut uh, o producție de film documentar și ceea ce e și mai important, uh, au uh, fost uh, uh, inițiați în această uh, sub, superbă artă, să zic așa, uh, acești tineri care probabil că o să continue, mulți dintre ei. Aristoteles Workshop e un program de studii intens într-o perioadă foarte, foarte scurtă în care Uh, participanții ajung la Sibiu uh, și abia apoi încep să-și caute subiectele. Deci e, e, a avut un timp foarte, foarte scurt și atunci sunt puțin curioasă. Sunt foarte emoționat, sincer. Am stat acolo și parcă l-am privit ieri și am retrăit toate clipele alea de atunci. Uh, pot să spun și cred uh, și sunt o mărturie că viața e o serie de întâlniri, de somniri. Și din punctul meu de vedere, una dintre întâlnirile determinante a fost întâlnirea cu Aristoteles Workshop. Și workshop-ul, cred că a fost determinat de prezența noastră acolo. <laughs> și... De, de ce a fost o întâlnire determinantă? Fiindcă atunci a fost momentul în care mi-am dat seama, ca și om de televiziune, ce lucram deja de o bună vreme în televiziune, mi-am dat seama că e momentul în care vreau să mă direcționez și în continuare să fac mai film documentar. Cafe, da. 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 C
this is Corina Radu, the director. I was saying that this is a film, it's a very dear film for us because it was uh, made in the first year of the workshop when uh, we were all in uh, Cisnadiwara, very close to Sibiu. And uh, now I would like to ask Corina, uh, what was the starting point of the film, the moment you knew you were going to tie the story to Day Bar? Was it the location or the people? Okay. Am găsit locația. Da. Okay. Am găsit. So she first found the location. Mea, de afla, de afla de la de afla de afla poveștile dacă întâlnesc o persoană și o văd în secunda următoare să aud povestea vieții lui. Mi-am dorit lucrul ăsta. Ți-a fost și această dorință mea. For each of you, what was the most difficult moment in your all your Aristoteles editions? What was the most challenging? The moment when you wanted to cry and go home and forget about this workshop forever? Did you have this? Because <laughs> <laughs> you had the mushrooms. <laughs> so everything was milk and honey for you. So on your side, everything was milk and honey. I, I never, never, there was never a moment when I wanted to go home because I like too much Varma, Hribi, and, and you, and you, the whole atmosphere. The most difficult moment comes for me when I think that you, whoever, uh, should change this way, but uh, you change it another way and it's better than what I, I was <laughs> suggesting. And that's a difficult moment, you know, because then you see, I start asking myself, maybe I'm always wrong. Well, but then the next advice go, uh, works well, so it's better. But it is a little bit, you know, it's a moment when, well, you're better. But no, you were right, because at least they changed. That's a good and point. The, the, I will think about it. I will think about it. Because you come to the end of the editing, you are exhausted, but we as well. So everything is you take so seriously because you don't have, you know, this margin of uh, you know sense of humor if you want. But this is I think I learned a lot, maybe more than you from the Aristotle. <laughs> Am deschis, practic, selecția înspre, și înspre ficțiune, de exemplu. Am conceput un program special, practic am invitat un program special deja curatat de Doc Saboa, care se numește New Realism și Neorealism. Și, practic, e o selecție de filme de ficțiune din istoria filmului al cinemaului, nu numai european, și extraeuropean, care au fost filme clasice, foarte bine realizate, care chiar excelează în acest domeniu, adică s-au străduit să pună realitatea pe peliculă, chiar dacă este ficțiune. Tot în ideea inițială să vedem cine ce face cu realitatea, cum se pune realitatea pe film, am avut un even, un, o proiecție, eveniment uh, legat de filmul uh, Moartea Domnului Lezărescu, uh, care, de fapt, a fost selectat uh, în uh, programul uh, Neorealism și New Realism de către Doctor Saboa. Deci, noi am avut în programul lor aici uh, filmul proiectat, dar am. Uh, expus chiar și making of ul filmului, să vedem cum se produce, care este procesul producerii realității pe peliculă, pe de o parte, pe de altă parte, cât a reușit să reflecte un making of, nu un film, nu zicem că e un film, dar un, o piesă audiovizuală, chiar realitatea aceea de 40 de nopți, prin care a, 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 a fost filmat. Eu duci că el la funde, că a reficat-o cât casa poporului. Tu cred că e hepatic. Despre toate știu aș ceva, da. Ce spuneți? Aveți copii? Aoleu, dar ce chip de vorbă mai aveți? Am, am, o fază și-mi băiat. 
Păi asta e. Rie și-l duci la filare. se oferă filmului Sfânt de Alox din Holanda. Autoarea lui Sfântului Sfânt de Alox. Press for the best visual products goes to Super Unit from Poland. and punishment framed in the context of communist and post-communist Romania. și mult succes în continuare. Mulțumim asta la film pentru ce ați făcut anul acesta. Și vă asigurăm că și anul viitor veți avea o ediție de festival cel puțin la fel de bună ca niciodată anul acesta. Pentru și de aici. Și eu mulțumesc Iurgiu Fric pentru acest premiu, dar în primul rând îi mulțumesc Iurgiu Gaudi, protagonistului meu principal, echipei mele de filmare și celor care au fost posibil să facem acest premiu. Deci există două categorii de oameni. Unii care zic da, de ce? Cealaltă categorie care zic de ce nu. Și mulțumesc celorlalți că acele a doua categorie și mai este un par simpatic. Acest film a lucrat în anul dat în Dresden, în competiția națională germană. În asta urmează competiția națională română. Deci, vedeți cât de tot sunt mâinile domnului Iohannes. <laughs> Alberto Fi, 
here to my John Albert Johnson. Die lange Angst, die ist hundeköpfig plump und gleichzeitig eidechsig zart. Also äh, sie ist plump, äh, sie setzt einem jeden Tag zu, äh, sie ist äh, sichtbar, äh, sie ist ja auch oft gewollt sichtbar und dann ist sie eidechsig zart, äh, wenn die Apparate wollen, dass es nicht gemerkt wird. I want to thank Julie and you audience and um, I think of how I can give uh, my thanks in this journey. And it happens to be so that um, one of my birth names is Johannes. <laughs> so, in fact, I'm your shadow president. <laughs> so, should anything bother you or your country, you can always call me. I'm available. <laughs> thank you. Discurs construit cu profundă înțelegere a personajelor, umor subtil și uimitoare forță vizuală, păstrând suspansul în final. Felicită! Premiul pentru cel mai bun film documentar din secțiunea internațională. Și gata. Nu mai citesc. Unfortunately, uh, Anna was young, uh, couldn't be there here. I think she will be very happy with this prize. So, uh, Thank you, Attraction Festival. Thank you, CBO, and thank you, the jury. Thank you. So we decided to give a special mention to um, a film that has a discreet and delicate observational approach of the life of two old women living side by side in the Korean countryside. A film with a deep respect for its characters and a real sense of time in catching the tiny daily epiphanies while death is approaching. And the mention is for Will I Without You from, by Hyuk Ji Park from Korea. Faccio due sedute 
Universitatea de Franța de Seară la gala celei de-a 22-a ediția festivalului de prezentare de la Sibiu. Spunea un membru al jurului mai degrabă, primul documentar e un act, o frază care mi-a plăcut foarte mult, e un act de libertate. E adevărat și o apropiere inevitabilă de realitate. Implicită dimensiunea socială a filmului documentar care se prezentă și pe care am remarcat cu câteva din, din momentele anterioare. Mai o dată, am fost foarte fericit să anunț The Grand Prize, and especially happy uh, because not only is it the French director, not only is he named uh, like you, President Joannis, <laughs> but also because he's a, a first time director, it's a debut film. So, The Aspar Grand Prize goes to Spartacus and Cassandra by Ioannis Nuyen. as much as the jury did and uh, I really I'm really thankful for this and for selecting my film uh, for bringing it to Romania uh, I wish I could come and uh, unfortunately um, I was busy at this time uh, building up this big top again that we can see and it's a very, a very simple top we can see in the film uh, because we plan to have a new shooting here and uh, so that's why I could not come timp de șapte zile, pe ecranele de Astra Film, am avut privilegiul să urmărim povești adevărate, sute de povești despre realitățile românești și realitățile de lume. Dar festivalul Astra nu se rezumă doar la atâta. În cadrul festivalului și în același timp s-a derulat un alt festival pe care îl îndrăjim atât de mult și care este unul dintre cele mai îndrăjite festivaluri de către copii. Se numește Astra în Junior. Au participat peste 15 mii de elevi din Sibiu și din județ. Thank you. 